আসসালামু আলাইকুম ওলি স্যার এর অনলাইন কোচিং এ সবাইকে স্বাগত আজ আমরা সেকেন্ড ইয়ার এর সবচেয়ে জটিল এবং ফেল করার মতো এক সাবজেক্ট হলো বিজনেস ম্যাথ সেই বিজনেস ম্যাথ এর ম্যাট্রিক্স অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব আমি একটা কথা বলি সব সময় সব ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের জন্য বিজনেস ম্যাথ যদি পাস করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনি অনার্স পাস করে ফেলতে পারবেন কারণ বিজনেস ম্যাথের অঙ্কগুলো বেশ জটিল থাকে ক্লাস 9 10 এ আপনারা যেগুলো শিখে আসছেন সেরকম অঙ্ক কিন্তু মাসখান অনেক বছর লেখাপড়া না করাতে তারা সেগুলো পারে না কিন্তু যদি আপনি সঠিক গাইডলাইনস পান তাহলে ইনশাআল্লাহ পারবেন যখন আজকে ক্লাসটা করলে আপনারা বুঝতে পারবেন দেখেন বা ক্লাস টা করেন ওলিসার নামে যে পেজ ওইখানে কিন্তু স্ক্রিন শেয়ার এর ক্লাস গুলো হয় জুম এপ জুম এপস এর ছাত্র রাজের টাকা দিয়ে যারা পড়ে তাদের ক্লাসের স্ক্রিন শেয়ারটা হয় আপনারা ওইখান থেকে দেখলে সুন্দর করে দেখতে পাবেন আবার গ্রুপ গুলো যেগুলো হয় এগুলোতে দেখা যায় কি স্ক্রিন শেয়ার করা যায় না আচ্ছা যাই হোক এখানে আপনাদের মোটামুটি দশটা মতো চাপটার থাকে যে চাপটার গুলো আমার যেগুলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমি বলে দিচ্ছি সেট ম্যাট্রিক্স এবং ল এই তিনটা অধ্যায় ভালো করে করবেন এই তিনটা করলে মোটামুটি পাশের মতো নাম্বার চলে আসে এরপর যদি সুযোগ থাকে নাম্বার সিস্টেম এর মাত্র তিনটা অঙ্ক তিন ধরনের অঙ্ক তিন ধরনের অঙ্ক করলে দুইটা অঙ্ক থাকে আট নাম্বার কমন থাকে চারটা অধ্যায় শেষ করার পরে আপনি ইচ্ছা করলে বিন্যাস সমাবেশ চারটা ছয় ম্যাথ অফ ফিনান্স হ্যাঁ টাইম ভেল অফ মানির অঙ্ক গুলা ফিনান্স এর টাইম ভেল অফ মানির অঙ্ক গুলা এখানে আছে হ্যাঁ যে ডিপার্টমেন্টেই করেন ফিনান্স তো আপনার আছে প্রিন্সিপাল অফ ফিনান্স টাইম ভেল অফ মানি করছেন না সেই অঙ্ক গুলা এখানে আছে এই চাপ্টার গুলো একটু আগে ভাগে দেখলেই মোটামুটি ভালো একটা রেজাল্ট করা যায় তারপরে এই শিটটা ফলো করার চেষ্টা করবেন কারণ এই শিট থেকে এই প্রতি বছর আল্লাহ রহমতে প্রশ্ন যতই কঠিন হোক না কেন তারপরও এখান থেকে সব প্রশ্ন থাকে প্রতি বছর বিশেষ না হলে আপনি বিগত দশ বছরের কোয়েশন নেন আমার পেইজে একটু ঘাটাঘাটি করেন দেখেন যে স্যারের শিট থেকে সত্যি কমন আসছে কিনা অন্য ছাত্রদের রিভিউ নেন দেখবেন আপনি এমনি উত্তর পেয়ে যাবেন আমি বলবো না যে কত বছর যেগুলো দিচ্ছেন সব আসছে এগুলো আমি বলবো না সেগুলো আপনি খুঁজে খুঁজে দেখলে বুঝতে পারবেন আচ্ছা যাই হোক আমরা এখন পড়াই চলে আসি তো আমরা সময় নিলাম যে যাতে অন্য স্টুডেন্টরা যারা আপনার জানে না তাদের একটু শেয়ার মেনশন করে দিলে তারা তো জানতে পারলো যে ক্লাস হচ্ছে ক্লাসটা দেখতে পারলো তাদেরও উপকার হইতো এই জন্য একটু সময় নিলাম এখন আমরা পড়াই চলে যাচ্ছি এখানে ম্যাট্রিক্স জিনিসটা কি এটা আমার আগে শিখতে হবে এরকম ব্র্যাকেটের ভিতরে ফার্স্ট ব্র্যাকেট হইতে পারে থার্ড ব্র্যাকেট হইতে পারে এই ব্র্যাকেটের ভিতরে কিছু সংখ্যাকে ম্যাট্রিক্স বলা হয় যেমন ধরেন আমি যদি লিখি এ বি ম্যাট্রিক্স হয়ে গেল আমি যদি লিখি এ বি সি এটাও ম্যাট্রিক্স এক্স ওয়াই জেড হ্যাঁ ওয়ান টু এইটাও ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্স এ কি হয় বা এখানে যদি নয়টা সংখ্যাও থাকে বা এর চেয়ে বেশি হয় কম বেশি হতে পারে একটা হইতে পারে দুইটা হইতে পারে তিনটা হইতে পারে দশটা হইতে পারে অনেকগুলো হইতে পারে এই ম্যাট্রিক্স জিনিসটা কি এই ম্যাট্রিক্স এর মাধ্যমে জটিল জটিল আর কি অঙ্কের বিশাল জটিল জটিল সমস্যাগুলো সমাধান করা যায় সহজে এই জন্য ম্যাট্রিক্স আবিষ্কার করা হয়েছে আর কি এখন আমাদের এত জটিল কিছু শিখতে হবে না আমরা ম্যাট্রিক্স এর মোটামুটি পাঁচ ছয়টা ধরনের নিয়ম শিখে ফেলবো রুল শিখে ফেলবো ওই রুল গুলা করলে আল্লাহর মতে আপনি কম পক্ষে সর্বনিম্ন থেকে দশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত নাম্বার পাওয়া যায় কোন কোন সালে এই অধ্যায় থেকে বিশ ত্রিশ নাম্বারও আসছে আপনার ভাগ্য থাকলে আপনার ভাগ্য ভালো থাকলেও আপনি বিশ নাম্বার এই অধ্যায় থেকে পেয়ে যেতে পারেন দশ থেকে চোদ্দ পাওয়াই যায় ছোট প্রশ্ন বড় প্রশ্ন থাকে আচ্ছা এখন আমরা প্রবলেম ওয়ান পড়তেছি সিটের প্রবলেম ওয়ানে বলছে এ এবং বি দুইটা ম্যাট্রিক্স ভিতরে অনেক গুলা সংখ্যা আছে প্রশ্ন করতেছে এ প্লাস বি নির্ণয় করে দেখাও অর্থাৎ ম্যাট্রিক্স এ এবং বি কে যোগ করে দেখাও ম্যাট্রিক্স দুইটা উঠাইতেছি প্রশ্ন থেকে এই প্রশ্নের মান দুইটা শুধু এটা প্রশ্ন দেওয়া আছে প্রশ্ন তো আপনার দেখাচ্ছে সিট আছে পাবলিক গ্রুপেও আছে যারা প্রাইভেট করেন তাদের তো পিডিএফ আকারে আছে 
এক নাম্বার এক নাম্বারটা করতেছি এর মান যেখানে দেওয়া আছে প্রশ্নে বি এর মান ওইখানে দেওয়া আছে তারা বলছে ম্যাট্রিক্স এর যুগ করতে এ এবং বি এর যুগ করে দেখাতে বাচ্চা গোলা বানানোর অঙ্কের মতো কঠিন কিছু না যুগ করলে প্রথমটার সাথে প্রথমটা যুগ করবেন যেমন এক আর তিন যুগ করলেন দ্বিতীয়টার সাথে দ্বিতীয়টা যুগ করবেন যেমন দুই যুগ মাইনাস এক তৃতীয়টার সাথে তৃতীয়টা যুগ করবেন এটার সঙ্গে এটার যুগ করবেন মাইনাস তিন যুগ দুই আপনি চাইলে এইভাবে দেখা উঠতে পারেন আর যে মনে হয় না আমি দেখাবো না আমি সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটার কে অর্ডার দিব সে আমাকে উত্তর বলে দিবে আমি দুর্বল ছিলেন আমি বুঝি না এত কিছু তাহলে একের সঙ্গে এই যোগ তিন লাগবে তাহলে এখানে উত্তর কথা আসবে সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটার বলে দিবে এখানে চার আসবে দুই যুগ মাইনাস এক লাগবেন দুই যুগ মাইনাস এক সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটার বলে দিচ্ছে এখানে আসবে শুধু এক আপনার চিন্তা করতে হবে না যে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়েছে প্লাস মাইনাসের দিন চলে গেছে এখন আমরা রোবটিক জীবনে চলে আসছি প্লাস মাইনাসে মাইনাস আছে প্লাস 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 মাইনাস মাইনাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এইসব মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নেই ক্যালকুলেটার এই বলে দেয় সবকিছু আচ্ছা এরপর মাইনাস থ্রি যোগ এই যে যুগ চিহ্ন দুই তাহলে আসে উত্তর মাইনাস এক ক্যালকুলেটার নিয়ে করবেন পাঁচ যোগ চার কত আসে নয় শূন্য যোগ দুই কত আসে দুই দুই যোগ পাঁচ আসে কত সাত এক যোগ দুই আসে তিন মাইনাস এক যোগ শূন্য আসে হলো এক এক যোগ তিন আসে হলো চার আমার যুগ ভুল হইতে পারে আমি মুখে মুখে করতেছি আপনাদের মতো ক্যালকুলেটারে সহায়তা নিচ্ছি না আপনারা কি করবেন যদি আমার কোনো ভুল হয়ে থাকে অবশ্যই চ্যাট বক্সে এবং কমেন্টে লিখবেন যে স্যার ভুল হয়েছে এই সংখ্যাটা এটা এইটা হবে হ্যাঁ এই হলো ম্যাট্রিক্স ইন্টার লেভেলে যারা সায়েন্সে ছিলেন তাদের ছিল এসএসি লেভেল পর্যন্ত কারো ছিল না কমার্স এর ছিল না আর্স এর ছিল না সায়েন্স এর ছিল ম্যাট্রিক্স আমরা বুঝে গেলাম যুগ করে এইভাবে প্রথমটার সাথে প্রথমটা দ্বিতীয়টার সাথে দ্বিতীয়টা তৃতীয়টার সাথে তৃতীয়টা সবগুলো সংখ্যা সেম টু সেম যুগ করতে হবে বিয়োগ হতে এটা উল্টা হবে যেমন আমরা শিখে যাই বলছে এ এ যুগ টু সি এরপরটা বলছে এ যুগ টু সি বের করো আচ্ছা এ যুগ টু সি কি হবে এখানে বলতেছে এ সাথে দুই নম্বরে বলছে টু সি যুগ করো যারা ভালো স্টুডেন্ট তাদের কাছে এটা বোরিং লাগতেছে কারণ এগুলা অনেক সহজ সহজ বিষয় কারণ বেসিকটা যদি আপনি না বুঝেন তাহলে কিন্তু কঠিন অঙ্ক আপনি বুঝবেন না দেখবেন আমি এই আস্তে আস্তে এই সহজ সহজ অঙ্ক দিয়ে আপনাকে ম্যাট্রিক্স এর জটিল অঙ্ক শিখিয়ে ফেলবো যেমন মাত্র আমরা শিখলাম ম্যাট্রিক্স এর যুগ বিয়োগ কিভাবে করতে হয় আজকে ক্লাসে শুধু ম্যাট্রিক্স এর যুগ বিয়োগ করা শিখবো প্রশ্নে তারা বলতেছে এর সাথে টু সি যুগ করো এর সাথে টু সি যুগ করতে বলতেছে এর মান আমি বসে গেলাম এখান থেকে দেখে প্রশ্নে সি এর মানও দেওয়া আছে সি এর আগে দুই দেওয়া আছে টু সি ফোর জিরো ওয়ান ওয়ান থ্রি টু 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 থ্রি প্রশ্ন বলতেছে এর মান বসে গেলেন টু সি টু ইন্টু সি এখন আমরা এখানে গুণ শিখবো যে ব্র্যাকেটের বাইরে যান টু ইন্টু এ প্লাস বি সবাই মোটামুটি পারেন এটা কি করতে হবে দুই এর সাথে এর গুণ হবে ব্র্যাকেটের ভিতরে যদি দুই নিতে চান তাহলে দুই এর সাথে বিয়ের গুণ হবে সবার গুণ হবে তো এখানে দুষ কি করলো এটা তো থার্ড ব্র্যাকেট এই দুই সবার সঙ্গে গুণ হবে যতগুলো সংখ্যা আছে সবার সঙ্গে কেউ বাদ থাকবে না দুই দিয়ে চার রেগুন করবেন হয়ে যাবে আট দুই দিয়ে শূন্য রেগুন করবেন শূন্য দুই দিয়ে এক রেগুন করবে দুই দুই দিয়ে এক রেগুন করবে দুই ছয় মাইনাস চার 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 ছয় আমি কি কাজ করলাম দুই দিয়ে এখানে যতগুলো সংখ্যা আছে সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটারের সাথে গুণ করলাম দুই গুণ চার দুই গুণ এক দুই গুণ দুই 
আপনি ক্যালকুলেটার দিয়েই করবেন আপনি মুখে মুখে করবেন না কারণ কি একটা অঙ্কের জন্য নাম্বার থাকবে পাঁচ এরকম অঙ্কের জন্য নাম্বার কথা থাকবে পাঁচ এই পাঁচ নাম্বার আনসার করার জন্য আপনার হাতে সময় থাকবে পনেরো মিনিট পনেরো মিনিট কিন্তু অনেক সময় আপনি তারা ঘোরা করে লাভ কি আপনার আপনি পাঁচ মিনিট অঙ্ক শেষ করে ফেললেন ভুল করে আসলেন কত পাবেন জিরো বিজনেস মেয়ে তো নাম্বার দেওয়া হয় না ভুল অঙ্কে সো আস্তে আস্তে করেন সঠিক ভাবে করেন সময় অনেক থাকবে বিজনেস মেয়ে প্রচুর সময় থাকে কারণ অঙ্ক পারলে তো বেশি সময় লাগে না পাঁচ মিনিট সাত মিনিটে অঙ্ক শেষ হয়ে যায় আচ্ছা এখন আমরা যুগ করলাম আবার একের সাথে আট যুগ করলাম নয় হবে দুই এর সাথে দুই যুগ করলাম চার হবে মাইনাস তিনের সাথে চার যুগ করলাম এক হবে পাঁচের সাথে যুগ শূন্য করলাম পাঁচ শূন্য যুগ ছয় তাহলে আসে ছয় দুই যুগ চার আসে ছয় এক যুগ দুই আসে হলো তিন মাইনাস এক যুগ মাইনাস চার আসলে হলো মাইনাস পাঁচ ক্যালকুলেটারে বলছে মাইনাস এক যুগ মাইনাস এক যুগ মাইনাস চার সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার বলে মাইনাস পাঁচ এটা আমার বোঝার দরকার নেই মাইনাস আছে প্লাস হয় না কি হয় না হয় হ্যাঁ এক যুগ ছয় হয়ে গেল সাত হয়ে গেল আমাদের অঙ্ক আনসার পেয়ে গেলাম আমরা এ প্লাস টু সি এখানে কি শিখলাম ম্যাট্রিক্স এর যুগের ক্লাস কাজ প্লাস একটা সংখ্যা যদি ম্যাট্রিক্স এর বাইরে থাকে ওটার ভিতরে নিতে গেলে কি করতে হবে সবার সাথে গুণ করতে হবে এটা আমরা শিখতে পারলাম দুইটা তত্ত্ব শিখতে পারলাম তিন নাম্বার তিন নাম্বার বলতেছে এ প্লাস বি মাইনাস সি এটা বের করো এ প্লাস বি মাইনাস সি এ প্লাস বি মাইনাস সি এটা বের করো এখন এটার তো সবাই পারবেন যারা প্রথম পারছেন এ প্লাস বি মাইনাস সি তো পারা সহজ এ নাম্বার হইতেছি প্রশ্ন নিচ্ছি না কারণ কি এটা প্রথম ক্লাস প্রথম ক্লাসে প্রশ্ন নেওয়া হয় না কারণ কি প্রথম ক্লাসে সব কিছুই তো আপনার কাছে নতুন প্রথম ক্লাসে ভিডিওটা যখন আপনি দেখবেন বাসায় বসে আরো দশ বার দুই বার তিন বার একবার তখন যদি প্রবলেম থাকে যে একবার দেখার পরে দ্বিতীয় ক্লাস থেকে প্রশ্ন করা শুরু করবেন আপনারা এটা বুঝি না সেটা বুঝি না এটা সমস্যা সেটা সমস্যা বলবেন তারপরে যদি ইমার্জেন্সি কোন কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আপনি কি করবেন ওই আচ্ছা একজন ঢুকতে পারতেছে না হ্যাঁ ওনার হলো জুম কিভাবে চালাতে হয় একটা লিঙ্ক আছে সেটা দেখে নিতে হবে না দেখলে তো ওনাকে শিখাতে পারবেন না আমি তারপর দিতেছি যে কিভাবে জুম ক্লাস চালাতে হয় জুম অ্যাপ চালাতে হয় এটা একটা ভিডিও দিলাম এই ভিডিওটা দেখে নিলে উনি সহজেই ক্লাস গুলো করতে পারবে হ্যাঁ সমস্যা হবে না আচ্ছা এরপর বি এর মান লিখলাম তিন চার দুই এক দুই শূন্য দুই পাঁচ তিন সি এর মান চার এক দুই শূন্য তিন দুই এক দুই তিন এ বি সি এর মান বের করলাম এটা আপনি দুটা যুগ করে এটা বাদ দিতে পারেন আর যদি মনে করেন না আমি এত আমি শর্টকারে করব শর্টকার শিখাইতেছি সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটার লিখবেন এক যোগ এই যে যোগ এই যে তিনটা করবেন না তিন বিয়োগ চার সমান সমান ক্যালকুলেটার বললো শূন্য আপনি দেখবেন শূন্য প্রথম তিনটা প্রথম একসাথে করলেন এক যোগ তিন বিয়োগ চার আবার এরা যোগ করতে চান দুই যোগ এরা করবেন দুই যোগ বিয়োগ এক বিয়োগ এক 
ও বলল শূন্য তাহলে আমার তো কিছু করার নাই শূন্য লিখতে হবে দুই যোগ মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এখন তিন একটা যদি করি আমরা যাই মাইনাস থ্রি প্লাস তিন নাম্বার সংখ্যা কি দুই মাইনাস টু সমান সমান করলে মাইনাস ওয়ান আসে তো মাইনাস ওয়ান আসলে তো আমি মাইনাস ওয়ানে লিখবো আমার যদি ভুল হয় অবশ্যই আপনার সংশোধন করে দিবেন পাঁচ যোগ চার বিয়োগ শূন্য আসলো হইলো শূন্য যোগ দুই বিয়োগ তিন শূন্য যোগ দুই বিয়োগ তিন মাইনাস এক আসার কথা দুই যোগ পাঁচ বিয়োগ দুই তাহলে আসে শুধু পাঁচ এক যোগ দুই বিয়োগ এক তাহলে আসে শুধু দুই মাইনাস এক প্লাস জিরো মাইনাস মাইনাস টু এটা জটিল হ্যাঁ এটা আমরা সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর এই ব্যবহার করবো দেখবো যে মাইনাস প্লাস জিরো মাইনাস মাইনাস টু সমান সমান দিলাম ক্যালকুলেটারে বলতেছে শুধু ওয়ান আসছে তাহলে আমি ওয়ানে লিখলাম ক্যালকুলেটার ব্যবহার করবো এক যোগ তিন বিয়োগ তিন কত আসে তাহলে শুধু এক ভুল হইলে অবশ্যই চ্যাট বক্সে বলতে পারেন অথবা আপনি কমেন্ট করতে পারেন যে স্যার এই জায়গায় তো সংখ্যাটা আপনি ভুল লিখে ফেলছেন তাহলে আমি করে দিলাম আচ্ছা আজকের প্রশ্ন কোথায় পাবো আপনি যদি ভর্তি করতে স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে আপনার ক্লাসটা আপনার একটা মেসেঞ্জার গ্রুপ আছে ওই গ্রুপের ভিতরে আপনি সব পাবেন হ্যাঁ আর গ্রুপ ক্যাপ্টেন আছে যদি কিছু না বুঝেন ওনার সাথে একটু যোগাযোগ করেন উনি আপনাকে হেল্প করবে ইনশাল্লাহ যে এটা এটা যা যা আছে সব কিছু বলে দিবে আচ্ছা আমরা এর পরের অঙ্কে তাহলে চলে যাই আমরা আমাদের মধ্যে আমার কাছে মনে হইল এগুলো খুব সহজ আপনাদের কাছে যদি সহজ মনে হয় তাহলে ইজি লিখে দিবেন চ্যাট বক্সে কঠিন মনে হলে বলবেন স্যার আবার বুঝান বা হার্ড লিখে দেন যে কঠিন লাগতেছে ঠিক আছে এখন ডি নাম্বার করবো আমরা ডি নাম্বার হলো একটা ইউনিভার্সিটি কোয়েশন প্রশ্নটা কেমনে হয় এটা আমরা ডি নাম্বার অঙ্কটা করলে সুন্দর করে শিখতে পারবো ডি নাম্বার হচ্ছে টু এক্স প্লাস টু এ প্লাস থ্রি এক্স সমস ওয়ান ফাইভ বি তারা বলতেছে এরকম চার নম্বর অঙ্কটা টু এ প্লাস থ্রি এক্স ফাইভ বি এক্ষেত্রে এক্স এর মানটা বের করতে পারবে আপনাকে এর মান দেওয়া আছে বি এর মান দেওয়া আছে এই এক্স এর মানটা আপনাকে বের করতে হবে তা সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী থ্রি এক্স কে আপনি রেখে দিলেন এইটা ওই পাশে পাঠাই দিলে কি হবে মাইনাস হয়ে যাবে টু এ যদি আপনি ওই পাশে পাঠাই দেন তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে আমরা এক কাজ করি বি এর মান লিখি বি এর মান এখানে আছে তিন চার দুই এক দুই শূন্য দুই পাঁচ তিন এর মান গুলো লিখে দিবেন এর মান যে আছে এক পাঁচ এক দুই শূন্য এক আপনারা যদি অন্য টিচার কাছে পড়ে থাকেন তাহলে দেখবেন ম্যাট্রিক্স এর প্রথম ক্লাসেই র কলাম নিয়ে আলোচনা করতেছে অনেক কিছু আলোচনা করতেছে যখন যেটা প্রয়োজন সেটা আমি অবশ্যই আলোচনা করব র কি কলাম কি এগুলো কি কি কাজ করতে হবে না করতে হবে কিন্তু আপনাকে সবগুলো ক্লাস মনোযোগ সহকারে আস্তে আস্তে দেখতে হবে তাহলে আপনি বুঝবেন দুজনই মোটামুটি দশটার মতো ক্লাস করতে হবে পাঁচ দিয়ে সবাই এরকম করতে হবে পনেরো বিশ দশ পাঁচ দশ শূন্য দশ পঁচিশ পনেরো পাঁচটা যখন ব্যাগারি ভিতরে ঢুকাইলাম সবার সঙ্গে এটার গুণ হলো দুই দিয়ে সবাই কি গুণ করবো দুই দিয়ে সবাই গুণ করে দুই দশ দুই চার শূন্য দুই ছয় চার দুই এদিকে তো থ্রি এক্স রু এগুলো সমীকরণের থ্রি এক্স রু এগুলো 
এটা থেকে এখন এটা বাদ দিতে হবে বাদ দেওয়ার কাজ আমাদের শেখা হয়ে গেছে পনেরো থেকে দুই বাদ দিলে তাকে হলো তেরো পাঁচ থেকে মাইনাস চার যদি আপনি বাদ দেন তাহলে থাকে হলো মাইনাস নয় মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফোর টেন মাইনাস সিক্স ষোলো ক্যালকুলেটার যা বলতে তাই লিখতেছি বিশ থেকে দশ বাদ দিলে থাকে দশ দশ থেকে শূন্য বাদ দিলে থাকে দশ পঁচিশ থেকে চার বাদ দিলে থাকে হলো একুশ দশ থেকে দুই বাদ দিলে থাকে আট শূন্য থেকে দুই বাদ দিলে শূন্য মাইনাস মাইনাস টু থাকে শুধু টু পনেরো মাইনাস টু তেরো যুগবিয়োগে ভুল টুল হইতে পারে নিয়মটা আমি শেখাচ্ছি আর কি আপনাদের এই পাশে কিন্তু এক্স রয়ে গেল থ্রি এক্স রয়ে গেল আমার কিন্তু এক্স এর মান বের করতে হবে এই এক্স এর মানটাকে বের করতে হবে হ্যাঁ এই এক্স এর মানটা যদি বের করতে হবে তিন রে ওই পারে পাঠাইতে হবে এই তিন ওই পারে গেলে কি ভাগ হয়ে যাবে না ধরেন আছে এখানে থ্রি এক্স সমান সমান সিক্স আপনি কি করবেন বলেন তো আপনি কি করবেন থ্রিটাকে ওই পারে পাঠাইলে সিক্স এর নিচে দেবে এক্স সমান সমান সিক্স বাই থ্রি অর্থাৎ ছয়কে তিন দিয়ে ভাগ করতে হবে এই থ্রি এক্সটা যদি আপনি ওই পারে পাঠান ভাগ হয়ে যাবে না সবার নিচে যাবে ম্যাট্রিক্স নিয়ম কে একজনের নিচে যায় সবার নিচে যায় সেই হিসাবে আপনার আনসারটা এরকম আমার কিছু জায়গা এদিকে নাই একটু উপরে লিখে দিতেছি হ্যাঁ উপরে লিখিয়ে দিতেছি সুতরাং এক্স এর মানটা এরকম হবে তিন সবার নিচে যাবে তেরোর নিচে তিন লিখবেন দশের নিচে তিন লিখবেন আটের নিচে তিন লিখবেন নয় নয়ের নিচে তিন লিখলে নয়ের যদি তিন দিয়ে ভাগ করেন তাহলে কি কত আসে আনসার তিন আসে ভাগ চলে গেলে আর লিখতে হবে না তেরো কে তিন দিয়ে ভাগ করলে আনসার আসে না দশমিক আসে লিখতে হবে না যেটাকে ভাগ করলে আনসার আসে সেটা লিখবেন নয় কে তিন দিয়ে ভাগ করলে কি আসে তিন আসে দশ কে তিন দিয়ে ভাগ করলে কি আনসার আসে দশমিক আসে সম্পূর্ণ সংখ্যা আসেন তাহলে এইভাবে লিখবেন দুই কে তিন দিয়ে ভাগ যায় না ষোলো কে তিন দিয়ে ভাগ যায় না একুশ কে তিন দিয়ে ভাগ করলে সাত আসে তেরো কে তিন দিয়ে ভাগ যায় না এই হলো আমাদের অঙ্ক এভাবে আপনি এক্স এর মান বের করলেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক পরীক্ষা এরকম অঙ্ক অনেক আসে আমরা আজকের ক্লাসে শুধু বেসিক রুল শিখলাম কি ম্যাট্রিক্সটাকে যোগ বিয়োগ শিখলাম এবং ম্যাট্রিক্স এর ব্র্যাকেটের বাইরে যদি কোনো সংখ্যা থাকে সেটা ভিতরে নিতে গেলে গুণ থাকলে কি করতে হবে ভাগ থাকলে কি করতে হবে এইগুলো শিখলাম আমরা আজকে এই পর্যন্ত থাকলো ধন্যবাদ সবাইকে নেক্সট ক্লাসে আবার কথা হবে এবং সেই ক্লাসে প্রশ্ন নিব আজকে এই পর্যন্ত থাকলো আসসালাম